kumekuwa na story nyingi sana kuhusiana na wasanii pamoja na watu maarufu kujiunga au kuwepo katika masuala ya Freemasonry pamoja na Illuminati. Unaweza kujiuliza watu hawa kama kweli wapo katika hivi vyama ambavyo vinaaminika kuwa control kwenye kila kitu wanachokifanya? Kwa nini wanashindwa kujitoa? Kwa nini wanashindwa kurudi kwenye hali zao za kwanza akati walikuwa huru? Historia mbalimbali za media pamoja na mambo ya habari pamoja na story mbalimbali ambazo zinaelezea masuala ya Freemasonry ambazo ziliwahusisha wasanii na watu maarufu zinataja mfano mkubwa wa Michael Jackson ambaye inadaiwa kwamba aliuawa na Freemasonry kutokana na kwamba aliamua kujitoa kwenye chama hicho na hata kitengo cha Illuminati ambacho kinashikilia wasanii ndicho ambacho kilihusika na mpango mzima wa kumuua Michael Jackson na hii ilitokana na kwamba alipochoka kuwa chini yao na kufata kila ambacho wanakitaka kutokana na kwamba walikuwa kikontrol kila kitu wanachokifanya mavazi yake pamoja na vitu mbalimbali hivyo baada ya kuchoka na mambo hayo aliamua sasa kujitoa na kuwa mmoja kati ya watu ambao wangekuwa huru zaidi kuweza kuongea chochote na kusema chochote na hapo ndipo alipokosea kujitoa sio kazi rahisi kama kula, kama ambayo ilivyo kuingia kwenye vyama hivi vya Freemasonry pamoja na Illuminati hata hapa Tanzania kumekuwa na wasanii mbalimbali ambao wamekuwa kitajwa mara nyingi zinapokuja swala au zinapokuja topics za mambo ya Freemasonry. Na je, kwa nini wanashindwa kujitoa? Na hii inatokana na moja kwa moja kuanza siku ambazo wanakuwa wakiingia kwenye vyama hivyo. Mara nyingi wasanii hawa huwa wanapoingia kwenye vyama hivi vya Freemasonry na Illuminati wanaalikwa kwenye sherehe mbalimbali. Na muda mwingine wanaalikwa kwenye party ambazo zinakuwa ni private au tuseme sherehe binafsi ambapo mtu mwingine ambaye sio member au sio mhusika hawezi kuingia. Na katika sherehe hizi ndiko ambako wasanii hawa wanapigwa pingu au wanatengenezewa vitu ambavyo vitawafanya washindwe kutoka maisha yao yote. Wote tunafahamu kwamba Freemasonry wanafuatilia sana au wanapenda sana kupromote mambo ya ushoga, aa, ndoa za jinsia moja na vitu mbalimbali ambavyo havifai kwenye jamii. Hivyo Wasanii wanapokuwa wamealikwa katika pati hizi za binafsi huwa wana, wanapewa vilevi sometimes wanapewa madawa ambayo huwa yanawafanya wasiwe na akili zao binafsi na mara nyingi vitu hivi vinaweza vikafanyika kwa mfano kwa msanii wa kiume anaweza akajihusisha na masuala ya ushoga au akaonekana ikatokea mmoja kati ya memba akawa wana kisi au wanafanya vitu kama hivyo bila kufahamu kwamba vitu hivyo vinarekodiwa na baadaye vitu hivyo vinatunzwa na inapotokea msanii yoyote anajaribu kujitoa au anajaribu kwenda tofauti na alivyoagizwa basi hapo ndipo anaonyeshwa video zake au anaonyeshwa picha zake kwamba alifanya vitu fulani hivyo endapo hatafanya hata atajifanya yuko tofauti na wao basi vitu hivyo vitaweza vita vitaweza kuletwa kwenye jamii au kuonyeshwa na kusambazwa mitandaoni na hii imekuwa ikitumika mara nyingi sana kwa hiyo msanii mpaka hapo anakuwa na uoga wakuweza kujitoa kwa sababu anaogopa video zake au mambo yake machafu aliyofanya bila kujua kamba yanarekodiwa au bila kujua kamba uh, bila kuwa na akili zake timamu kutokana na vilevi na vitu mbalimbali yanaweza akaja kwenye mwanga na akaibika milele. Kwa hiyo uoga wa kuweza kuaibika au kuchukuliwa tofauti na jamii ndipo kinawafanya wasanii hao wanaendelea kufanya mambo kutokana na matakwa ya vyama hivi vya Illuminati na Freemasonry na hii inawafanya wao wafungwa au watumwa maisha yao yote. Kwa hiyo kabla hujijiunga na vyama hivi inatakiwa ufahamu kwamba kuna mengi ambayo yanaweza kukutokea na endapo unafahamika kwenye jamii inaweza kuwa unaweza kuwa kwenye hatari kubwa sana ya kuweza kuharibiwa sifa, sifa yako pamoja na kudharaulika moja kwa moja. Usisahau kusubscribe Bongo Fasta lakini pia toa komenti yako kuhusiana na hiki nilichokiongea lakini pia usisite kuweza kuweka au kushare video hii hapa kwa rafiki yako.